Loco, hoje em Roma. E eu vou contar pra você algumas das curiosidades desse lugar. Roma, a maior cidade do país, capital da Itália e região do Lázio. E agora, gente, a gente tem que achar a igreja Santa Maria em Cosmedim para encontrar a boca da verdade. Calma, Mui, que ansiedade. A boca da verdade é um dos objetos mais interessantes aqui desse episódio. Uma das curiosidades mais bacanas. Então eu vou deixar mais pra frente, fechou? E vou começar com outras curiosidades. Pode ser? Que tal encontrar uma pirâmide no meio de Roma? Sim, essa é a pirâmide Céstio, que foi construída entre 18 e 12 a.C. Ela era a tumba do Caio Céstio Epulão, membro do clero romano, mas pouco se sabe sobre ela, porque o local foi saqueado há muitos anos. Também existe uma lenda que liga a pirâmide a Rômulo e Remo. Seriam duas pirâmides que sepultariam os gêmeos míticos, mas ninguém conseguiu comprovar nada disso. Os romanos adoravam o banho, por aqui tinham muitas casas de banho, inclusive o banho quente, era aquecido por baixo e tomavam um banho gostoso, Ei, eram limpinhos. <risos> A famosa frase, todas as estradas levam a Roma, era verdadeira. Roma tinha 80 mil quilômetros de estrada e todas as estradas levavam a Roma. Ligando a cidade a todas as partes de seu gigante império. Uma das formas para se locomover em Roma é alugar uma bicicleta. Eu peguei uma elétrica aqui e meu... Uma down guys, isso aqui, ó. E uma das nossas primeiras curiosidades é um lugar. Um lugar muito misterioso. Mas que lugar é esse? A Piazza Vittorio é um lugar muito curioso, pois possui a misteriosa Porta Mágica. O terreno pertencia a um marquês que era obcecado em transformar o chumbo em ouro. A porta tem inscrições que até hoje não foram decifradas. Alguns acreditam que elas guardam a fórmula para finalmente realizar esse grande sonho da alquimia. Será? E a Basílica do São Giovanni e do São Paolo. Eles se tornaram santos depois de serem perseguidos pelos romanos. Hoje está acontecendo um casamento aqui na Basílica. Muito bonita a igreja. Os arcos, uma grande revolução arquitetônica que ajudou muito na construção de Roma. A Fontana de Treve, um dos pontos turísticos mais apreciados aqui de Roma. Aliás, eu fiz um episódio inteiro contando muitas curiosidades dela. Mas eu vou contar aqui um dos fatos mais interessantes. Todos os anos, ela arrecada 1,5 milhão de euros. Tudo com as moedinhas que os turistas jogam nela. Eu contribuí com 5 centavos de ouro. <risos> Eu fiz meu pedido. Viu só como o tio Patinhas estava certo? Juntando moedinhas, dá pra ficar milionário. 
E no outro episódio eu explico de onde começou essa lenda de jogar moedinha. Roma é a cidade que concentra a maior quantidade de igreja do mundo. São mais de 900 de todos os estilos e todos os tipos. A Igreja Santa Maria della Concezione dei Cappuccini apresenta uma igreja normal até você descer na sua cripta, que tem uma decoração um pouco macabra. Que leve, né? As paredes da cripta são revestidas de restos mortais de cerca de 4 mil frades. Que medo! E uma coisa muito tradicional aqui na Europa é você trocar a sua moeda por uma moeda turística. Essa aqui eu achei linda, então eu vou colocar dois euros aqui, ó. E ela virou uma moeda romana. Bem da vagabunda. Mas na época devia ser assim mesmo. Pô, pior que dois euros, gente, é muito dinheiro. Dois euros vai dar o quê? Mil reais, não é não? E aqui atrás uma sigla que a gente vai ver por toda a cidade. O SP. QR, Senatus Populus Roma, o Senado e o povo de Roma, sigla usada até hoje. Roma também é a cidade do cinema, em cada esquina aqui pode estar sendo filmado algum novo longa-metragem para o cinema ou agora para os streamings de todo mundo. E agora vamos falar de um dos mais lindos edifícios de Roma. Museu Vitoriano. Vitoriano, ou Altar da Pátria. Olha o tamanho. Este magnífico monumento branco fica na Praça Veneza. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele foi inaugurado somente em 1911, para comemorar 50 anos da unificação da Itália. E o nome vitoriano não tem nada a ver com vitória, com a palavra vitória. Ele vem do nome do primeiro rei italiano, Vitório Emanuele II de Savoia, a quem o monumento é dedicado. Quando o rei morreu em 1878, foi decidido construir um monumento que representasse o vitorino. E rolou até um concurso para escolher o arquiteto perfeito para a obra. E foi uma bela escolha, ficou bonito. O lado triste é que para construir esse monumento, eles demoliram um monte de casa que ficava nessa região. Casas antigas, inclusive a casa onde viveu Michelangelo e outros edifícios com mais de 500 anos de história. O monumento tem 81 metros de altura. E a coisa mais curiosa por aqui, pra você ter ideia do tamanho dessa estátua, é que rolou um rango super VIP dentro da barriga desse cavalo. É, foi realizado um almoço para mais de 20 pessoas para comemorar o final da sua fundição. Que não foi fácil. Ó, tá aí um lugar que eu nunca pensei em comer, hein? E se a sua namorada sempre quer lugares românticos, exóticos, olha aí, fica a dica para você levar ela. <risos> e vamos agora para uma das curiosidades mais esperadas aqui desse episódio: a boca da verdade. E agora, gente, a gente tem que achar a Igreja Santa Maria em Cosmedim para encontrar a Boca da Verdade. Nessa entradinha humilde, Aqui ó, tá certo, essa é a, a Igreja Santa Maria. A Boca da Verdade fica na frente da Capela Santa Maria de Cosmedim. Ela sofreu muitas mudanças durante o tempo, mas até hoje tem a Torre do Sino mais alta de Roma. Olha que lindo aqui na frente. É 
Essa igreja foi construída no século VIII pelo papado bizantino, sobre as ruínas do Templo de Hércules. Por causa da sua beleza, a igreja recebeu o título de Cosmedim, que do grego vem de Cosmedion, que quer dizer ornado. Ela também possui uma pequena cripta embaixo dela. Aliás, cripta é latim, mas vem do grego, de cripte, que significa esconder-se. Por aqui, podemos encontrar o crânio de San Valentim. Sinistro, hein? Mas vamos agora para o nosso maior objetivo, que é encontrar a boca da verdade, que fica na frente dessa igreja. A boca da verdade, gente. Olha isso. Olha ela aí, que horripilante. A boca da verdade, ou boca de la verità, é uma enorme máscara de mármore, de fama mundial. Olhando pra ela, cara a cara, eu confesso que ela impõe respeito e medo. A lenda diz que ela morderia a mão de quem mentir. Você mente? Teria a manha de colocar sua mão nela? Então escreve aí nos comentários. A legendária escultura possui enormes dimensões. Ela tem o diâmetro de 1,75 metro. É, tem quase a minha altura. Na verdade, outros acreditam que ela é apenas uma tampa de bueiro, que representava a máscara de um tritão. Um bueiro? Pô, mas aí desmerece toda essa história aí, né? E aí, você acha que eu tenho coragem de enfiar minha mão na boca dela, verdade? Quero saber se o meu programa Mundo Muito Louco vai ser sucesso ou não. Ô, Mui, posso dar um toque? Esse objeto é uma máquina da verdade e não uma fonte dos desejos, tá bom? Fica a dica. Olha, me deu um pouco de medo. Mas tudo bem, eu sobrevivi com a minha mão inteira, graças a Deus. E se você gostou desse episódio, deixa o seu like, o seu comentário e já se inscreve no canal, porque tem muito mais coisa curiosa sobre Roma e do mundo todo. Fechou? Nos vemos no próximo, gente. Até lá!